ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ரொம்பவே புது விதமான ஒரு ஸ்வீட்டு அதுவும் சேமியாக வச்சு செய்கிறது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும்னா இந்த டிஷ் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெய் ஊற்றி முதல்ல சேமியாவை நல்லா வருங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி சேமியாவை நல்லா ஒரு கோல்டன் கலரில் வறுக்கணும் எல்லா சேமியாவுமே ஃபுல்லாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் அந்த மாதிரி வருங்க இதை வறுக்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு நல்லா சேமியாக அந்த நெய்யில் வறுக்கிறப்ப நல்லா வாசனை வரும் அடுப்பு வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்திங்கன்னா ரொம்ப பாதி சைடு வந்து கருகின மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்படியே பொறுமையாக வருங்க இதை வந்து வறுக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் மற்றபடி சேமியாக வந்து அந்த பர்ஃபி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சிடலாம் இதோட நேம் பார்த்திங்கன்னா சேமியா பர்ஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஷ் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் வந்துச்சு ஸோ நான் பண்ண சில சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இந்த டிஷ்ஷில் அதுவும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து எங்கள் அம்மாவோட ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு ரெசிபின்னு சொல்லலாம் எங்கள் அம்மா வந்து இந்த ரெசிபி ரொம்ப சூப்பராக செய்வாங்க அவங்க கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு தான் நான் வந்து இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ எப்படி செய்கிறது இதில் என்னென்ன சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் வராமல் எப்படி பர்ஃபெக்டாக செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு அரம் தேங்காய் திருவி பால் எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் சேமியாக எடுத்தேன்னா ஒன்றரை டம்ளர் பால் ஊற்றலாம் ஒரு டம்ளர் சேமியானால் ஒன்றரை டம்ளர் பால் ஸோ வந்து நான் எடுத்ததுக்கு தகுந்த மாதிரி பால் சேர்த்துட்டு இப்போ சேமியாவை இதில் சேர்க்கணும் பால் கொதிக்கக்கூடாது கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சேர்த்துருங்க இப்போ சேர்த்துட்டு பால் வந்து நீங்கள் தேங்காய் பால் தான் சேர்க்கணும்னு கம்பல்ஷன் கிடையாது உப்பு ஒரு சிட்டியை போட்டுக்கோங்க மாட்டு பாலும் ஊற்றலாம் பசும்பால் அதாவது நீங்கள் பசும்பாலும் ஊற்றலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றுனீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துட்டு இப்போ பால் நல்லா ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இறுகி நல்லா திக்காக வரணும் ஓரளவுக்கு இருகணும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் இருக்கப்ப ஒரு டம்ளர் சர்க்கரை போடுறா இருந்தாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று போடுறா இருந்தாலும் போடலாம் உங்களுக்கு ஸ்வீட் அவ்வளோவா பிடிக்காதுன்னா ஒன்றுக்கு முக்கா முக்கா டம்ளர் போடுறா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் பட் ஸ்வீட்னஸ் எவ்வளோ இதில் சேர்க்குறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு தான் இருக்கும் சேமியாவை லைட்டாக கை வச்சு அழுத்துனீங்கன்னா கொஞ்சம் வேகிற பதம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் பாலுங்கிறது வந்து ஒரு கரெக்டான ரேஷியோ அதில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும் இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இதாகணும் அந்த சேமியா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஜீனி போடணும் வேக அதுக்கு முன்னாடியே போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அப்புறம் இறுகி வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து நமக்கு நல்லா குக் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு சேமியா இது வந்து நல்ல வாசனையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஒரு கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா சரி அவங்களுக்கு முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வைக்கிற டிஷ்ஷில் வந்து இது ரொம்பவே இதாக இருக்கும் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் சேமியாவுக்கு அரை டம்ளர் சுகர் தான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா வந்து எங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு அதிகமாக சுகர் பிடிக்காது சில பேர் வந்து சுகர் இருக்குது சில பேருக்கு ஸோ அதனால் நான் வந்து கம்மியாக போடுறேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது சுகர் இருக்குது அப்படின்னா சுகர் வந்து கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வெள்ளம் கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் வந்து கீ வந்து இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருங்க முன்னாடியே ஸோ நல்லா இப்போ வந்து நான் கீ வந்து க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதில் நான் பண்ண ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் என்னென்னா இது வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி மாதிரி அந்த இலகலாக இருக்க ஸ்டேஜிலே வந்து பிளேட்டுக்கு போட்டுறணும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் கெட்டியாக இந்த மாதிரி இருக்க ஸ்டேஜில் தான் சேர்த்தேன் ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து சீக்கிரம் இருகிறோம் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிறப்ப நீங்கள் தட்டில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு வந்து நெய்யில் வறுத்து லாஸ்ட்டாக போடணும் நான் முந்திரிக்கு பதில் நான் பாதாம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து முந்திரி வந்து ஃபஸ்ட்டே நெய் ஊற்றி சேமியாக வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டுருணும் இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் போடுறது வந்து நல்லா டைட்டாக க்ரீஸ் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி அழுத்தி செஞ்சிங்கன்னா தான் நல்லா இருக்கும் நான் பண்ணது எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் அந்த இருகிறது வந்து கம்மியாக தான் இருகிருந்துச்சு ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் பாதாமும் சேர்த்தாச்சு ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் துண்டு போடணும் நான் ஒரு ஆர்வ கொலரில் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் சூடாக இருக்கப்பே லைட்டாக வந்து கத்தி வச்சு போட்டேன் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போடுங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கப்பே போட்டேன் ஸோ இது ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா இருகிறோம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த தண்ணி அதுவுமா ஓரளவுக்கு லைட்டாக இலகலாக இருக்கப்பே நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ கை வச்சு நான் எடுக்கிறேன் இது வந்து பீஸ் வந்து எப்படின்னா எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நான் போட்டனால இப்படி வந்திருக